Αυτό είναι το κινητό μου τηλέφωνο και σήμερα θα μπούμε μαζί στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Έρχεσαι! Γεια σας αγαπημένοι μου! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου! Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do You Speak Greek. Σήμερα θα μάθουμε παρέα να περιγράφουμε εικόνες και φωτογραφίες. Θα μπούμε μαζί στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Θα βρούμε τις πιο όμορφες φωτογραφίες και θα τις περιγράφουμε σιγά σιγά. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, κάνε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου γιατί έρχονται και άλλα παρόμοια βίντεο. Λοιπόν, τι λες, πάμε να ξεκινήσουμε? Λοιπόν, μόλις μπήκαμε στο λογαριασμό μου στο Instagram, είναι αυτός εδώ. Να σου πω την αλήθεια, Τώρα τελευταία δεν ανεβάζω περιεχόμενο σε αυτόν τον λογαριασμό γιατί έχουμε το Instagram του Do You Speak Greek και πήγαινε να μας ακολουθήσεις εκεί. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή και πάμε σε αυτή τη φωτογραφία που την ανέβασα το 2015 είναι μια παλιά φωτογραφία και βλέπουμε βιβλία πάνω σε ένα τραπέζι ένα ποτήρι νερό ένα κόκκινο στυλό μια σβίστρα και μια κασετίνα Κασετίνα είναι αυτό το μικρό τσαντάκι που βάζουμε μέσα συνήθως μολύβια, στυλό, συνήθως το παίρνουν οι μαθητές μαζί τους στο σχολείο. Έβγαλα αυτή τη φωτογραφία όταν έκανα μάθημα ε, μαζί με τους μαθητές μου οι οποίοι πήγαιναν στο λύκειο τότε. Λοιπόν, και πάμε στη δεύτερη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία ανέβηκε πάλι το 2015, λίγο μετά από την προηγούμενη και είμαι εγώ με ξανθά μαλλιά, πρώτη φορά που έβαψα τα μαλλιά μου ξανθά και αυτή είναι η αδερφή μου με μαύρα μαλλιά. Η αδερφή μου είναι έξι χρόνια μικρότερη από μένα. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ένα μπαράκι στη Θεσσαλονίκη και μας έβγαλε φωτογραφία ο φωτογράφος που είχαν εκεί. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη φωτογραφία αυτήν τη φωτογραφία τη βρήκα στο ίντερνετ αλλά μου άρεσε πάρα πολύ γι' αυτό την ανέβασα στο προσωπικό μου Instagram λοιπόν βλέπουμε άσπρα βότσαλα μου αρέσουν πάρα πολύ μου θυμίζουν θάλασσα και αυτήν την όμορφη ροζ πεταλούδα που κάθισε επάνω στα βοτσαλάκια και εγώ έγραψα This is life γιατί αυτή η φωτογραφία με εμπνέει πάρα πολύ μου θυμίζει κάτι όμορφο δεν ξέρω εσύ τι λες, γράψε μου κάτω στα σχόλια λοιπόν η επόμενη φωτογραφία θυμίζει Ελλάδα Νομίζω ότι είναι στην Ελλάδα, δεν είναι δική μου φωτογραφία, την βρήκα στο ίντερνετ αλλά μου άρεσε πάρα πολύ έτσι ώστε να την ποστάρω. Λοιπόν, βλέπουμε τη θάλασσα 
μια πολύ ωραία θάλασσα δεν είναι πολύ ήρεμη βλέπουμε ότι έχει λίγο κύμα ε, πάνω στον ουρανό βλέπουμε τα σύννεφα τα οποία έχουν ένα άσπρο κίτρινο χρώμα ο ουρανός έχει ένα βαθύ μπλε χρώμα και απέναντι είναι τα βουνά αλλά στην αρχή της φωτογραφίας βλέπουμε την άμμο και δίπλα στη θάλασσα μία μικρή όμορφη βαρκούλα γράψτε μου από κάτω αν σας αρέσει αυτή η φωτογραφία δεν είναι πολύ όμορφη και μάλιστα εδώ έχει ενδιαφέρον αυτό που έγραψα από κάτω η λεζάντα της φωτογραφίας έγραψα κάθε μέρα ακούμε άσχημα νέα λυπητερά νέα μα η κάθε μέρα από μόνη της είναι ένα πολύ ευχάριστο νέο <laughs> πιστεύω ότι η διάθεσή μου ήταν πολύ αισιόδοξη εκείνη τη μέρα και όπως βλέπετε έχω ποστάρει αυτή τη φωτογραφία στις 7 Απριλίου το 2016 γενικά όταν μπαίνει η Άνοιξη πάντα η διάθεσή μου είναι καλή και αισιόδοξη Οκ, okay, πάμε στην επόμενη φωτογραφία Λοιπόν, εδώ βλέπουμε εμένα την Αλεξάνδρα Η φωτογραφία είναι selfie Την έβγαλα μόνη μου <laughs> με το κινητό ε, έχω τα μαλλιά μου κοτσίδες ή αλλιώς τα λέμε πλεξούδες μου αρέσει αυτό το στυλ στα μαλλιά ιδιαίτερα όταν ήμουν πιο μικρή φοράω γυαλιά στα μάτια μου και πίσω μου βλέπετε μία πολύ όμορφη Πόλη. Πριν πω ποια πόλη είναι αυτή Σταμάτα το βίντεο και γράψε μου από κάτω Ξέρεις ποια είναι αυτή η πόλη Να το πω Λοιπόν αυτή η πόλη είναι η Πάργα Και πραγματικά είναι πανέμορφη Βλέπουμε περιμετρικά τη θάλασσας περιμετρικά σημαίνει αυτό γύρω γύρω από τη θάλασσα τα σπιτάκια τα οποία θυμάμαι ότι είχαν διαφορετικά χρώματα νομίζω ότι η πάργα θυμίζει λίγο τη σήμη έχουν το ίδιο στυλ στα σπίτια και Θυμάμαι ότι αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε την τελευταία μέρα μου στην Πάργα Ήταν η μέρα που έφευγα από την Πάργα Το τοπίο γενικά είναι πολύ όμορφο Βλέπουμε τα δέντρα, τη θάλασσα, τα όμορφα σπίτια Απέναντι είναι το βουνό και είναι μία πολύ καλοκαιρινή φωτογραφία. Συμφωνείς? Η επόμενη φωτογραφία τραβήχτηκε τα Χριστούγεννα του 2017. Πού είμαι εδώ? Είμαι στο εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης που λέγεται Mediterranean Cosmos έξω από το Άτικα και ποζάρω δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο που έχει στήσει εκεί 
το κατάστημα. Τα χρώματα είναι όλα ροζ, οι μπάλες και τα στολίδια του δέντρου έχουν χρυσό, ροζ, ασημή χρώμα και στη μέση του δέντρου βλέπουμε έναν κατάλευκο, κάτασπρο, Άγιο Βασίλη. Το δέντρο είναι πολύ ψηλό. Δεν νομίζεις πόσα μέτρα μπορεί να είναι. Και δίπλα εγώ με το μπουφάν μου, το χοντρό μπουφάν, γιατί είναι Χριστούγεννα και εκείνες τις μέρες είχε πολύ κρύο. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη φωτογραφία που την αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι στην Ουγγαρία, συγκεκριμένα στη Βουδαπέστη, έξω από τη Βουλή. Βλέπουμε εδώ το κτίριο της Βουλής, τι όμορφο και επιβλητικό που είναι. Μου άρεσε γενικά πάρα πολύ η αρχιτεκτονική των κτιρίων στη Βουδαπέστη και βλέπουμε και τη σημαία της Ουγγαρίας και μπροστά από τη Βουλή εγώ πολύ πολύ χαρούμενη πάνω στο ποδήλατο που είχα νοικιάσει εκείνη τη μέρα λοιπόν εκείνη η μέρα ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί νοικιάσαμε τα ποδήλατα και γυρίσαμε όλη τη Βουδαπέστη με το ποδήλατο. Ήταν τέλεια. Πήγαμε στην ανατολική πλευρά της πόλης, πήγαμε από πάνω και θυμάμαι ότι είχαμε πάει και στο νησί της Μαργαρίτας που ήταν πάρα πολύ όμορφο, πράσινο, γεμάτο λουλούδια και πολύ κόσμο. Και πάμε στην επόμενη φωτογραφία που είναι και μία από τις αγαπημένες μου. Λοιπόν, εδώ είμαι στη Βαλέτα της Μάλτας και είμαι πάνω στο μπαλκόνι και απέναντι βλέπουμε τις τρεις πόλεις. Τώρα να σου πω δεν θυμάμαι τα ονόματά τους αν θυμάσαι, γράψε μου από κάτω. Λοιπόν, τα χρώματα της Μάλτας ήταν έτσι αυτό το πολύ ωραίο καφέ της Ερήμου γενικά και με βλέπεις μπροστά στο μπαλκόνι, πίσω μου η θάλασσα, ε, να ποζάρω πολύ χαρούμενη που πήγα σε αυτό το ταξίδι. Και άλλη μία φωτογραφία από τη Μάλτα. Είμαι μπροστά στο συντριβάνι, στο Triton Fountain και βλέπεις πόσο όμορφο είναι. Αυτά τα τρία αγάλματα στην ουσία κρατούσαν το συντριβάνι και η φωτογραφία τραβήχτηκε απόγευμα προς βράδυ την ώρα που έπεφτε ο ήλιος και πραγματικά τα χρώματα που είδαμε εκεί ήταν πανέμορφα ήταν αυτό το κίτρινο και μοβ του ηλιοβασιλέματος ήταν πάρα πολύ ωραία λοιπόν και πάμε στην τελευταία φωτογραφία για αυτό το βίντεο και στην τελευταία φωτογραφία που θα βρεις στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Την ανέβασα τον Ιούλιο του 2020, δηλαδή πριν από ένα χρόνο. Γιατί, γιατί τώρα έχουμε το Instagram του Doogies Big Greek και πήγαινε να μας ακολουθήσεις εκεί και ανεβάζουμε κάθε μέρα περιεχόμενο εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να ανεβάζω και στο προσωπικό μου Instagram. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε μία πολύ πολύ όμορφη φωτογραφία. Γύρω γύρω τα όμορφα πράσινα κλαδιά από τα δέντρα και 
πίσω από αυτά φαίνεται η θάλασσα Λοιπόν, αυτή η παραλία είναι στην Χαλκιδική Λέγεται Τριστινίκα Και είναι μία από τις αγαπημένες μου παραλίες εκεί Αλλά πήγα φέτος Έχω τραβήξει κάποια πλάνα, κάποια βιντεάκια και σκέφτομαι να τα κάνω podcasts για να δεις το όμορφο αυτό μέρος και να εξασκήσεις και τις ακουστικές σου ικανότητες. Αν συμφωνείς, κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σου άρεσε, να το διασκέδασες. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου γιατί έρχονται και άλλα βίντεο και τέτοια αλλά και με άλλο περιεχόμενο. Λοιπόν, επίσης ακολούθησέ με και στο Instagram γιατί εκεί ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια και posts και αν θέλεις να μάθεις ελληνικά μαζί μου στο κουτί της περιγραφής θα βρεις όλα τα μαθήματά μου εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο σε φιλό να είσαι καλά Γεια! Yeah!